warm good morning to all adhigam aubacharika thil illada thanne aarambikkana kaaranam namukku ariyam kif 2017 enganeyaan sambhavichathu allengil endu kondana adu nadandathu ennakke namukku oru oru ariyavunnulla kaaryamaanu വ്യവസ്ഥിതികളോട് കലഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലവും സമാന്തര സിനിമകളും സമാന്തര രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പുറത്ത് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ സൈലന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എത്രത്തോളം കൈപിടിച്ചു നിർത്താമോ അവർക്ക് എത്രത്തോളം താങ്ങാകാൻ പറ്റുമോ അവരോടൊപ്പം എങ്ങനെ നിൽക്കാമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കാഴ്ച ഇന്ത്യ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കിഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേര് ഇത്തവണ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കൂടിയുണ്ട് കാഴ്ച ന്യൂ ഇന്ത്യ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആവുകയാണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രൈമറി പാർട്ട്നറുടെ ഉള്ള ആദര സൂചകമായി നിഫ് എന്ന പേര് കൂടി എന്നോട് ഒപ്പച്ചേർത്ത് ഈ വർഷം മുതൽ നിഫ് ആവുകയാണ് കാഴ്ച ഇന്ത്യ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നാണ് ഉൾപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾച്ചേരൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർക്കൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രധാന കണ്ടന്റുമായി ചേർന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തീമാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് തന്നെ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പലതരത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടതാണ് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് സ്ത്രീ എന്ന പേര് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേര് പണത്തിന്റെ പേര് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിനിമ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്ന പേര് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകയാണ് ഇപ്പോഴാ ഇത്തവണത്തെ നിഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമകളുടെ സെലക്ഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം മറ്റു പരിപാടികൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തൽ എന്ന മെയിൻ തീവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി ബേർഡ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം ഇന്ത്യയെ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ ഋതുപർണ ഘോഷിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംഗീതദത്ത സംവിധാനം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ബേർഡ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഋതുപർണ ഘോഷ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുമായി ചേർത്താണ് ഈ ഉദ്ഘാടന ചിത്രത്തെ വായിക്കേണ്ടത് മറ്റ് അനവധി പരിപാടികളും ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന വൈകുന്നേരം ഒരു കോഫി ചാറ്റ് പോലെ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം ഉണ്ടാവും സിനിമയാകും തന്നെയാകും നമ്മുടെ മുഖ്യ വിഷയം ഓയിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രമുഖർ നയിക്കുന്ന വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും വോയിസസ് എന്ന പേര് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപൂർവ അസ്ട്രാണിയും ശ്രീ രഘുനാഥ് പലേരിയും ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാബ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാബിന്റെ തുടർന്ന് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് പുതിയൊരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാനും കാഴ്ച പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ഒരു ഫോട്ടോ എക്സിബിഷൻ നമ്മുടെ പ്രളയവും ശബരിമലയും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഷിജു ബഷീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ പലവിധ പരിപാടികളാണ് ഇത്തവണത്തെ നിഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം ആദ്യമ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ സിനിമ അലിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച അപൂർവ അസ്രാണി അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അപൂർവ അസ്രാണി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മികച്ച എഡിറ്റർക്കുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സത്യ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കൾട്ട് ക്ലാസ്സിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപൂർവ അസ്രാണി പക്ഷെ അതൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഓർക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു പ്രധാന നിയമം സെക്ഷൻ ത്രീ സെവന്റി
വിശദമായി നമ്മളെ സാമ്പ്രദായിക ക്യു ആൻഡ് എ സെഷനെ പൊളിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിശദമായി തന്നെ ഒരു ഡയറക്ടറും ഓഡിയൻസ് ചർച്ച ഉണ്ടാവും ആ ചർച്ച റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചർച്ച എല്ലാ ചർച്ചകളും നയിക്കുന്നത് പനോരമ മുൻ പനോരമ ജൂറി അംഗം കൂടി ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയൊരു ഫിലിം ക്രിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സച്ചിൻ ചാട്ടയാണ് സച്ചിൻ ചാട്ടയെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്കും സച്ചിൻ ചാട്ടയെ വെച്ചു മറ്റ് സിനിമകളുടെ സംവിധായകർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അമിഷൻ കുമാർ ആൻഡ് ഹിസ് ലീഡ് ആക്ടർ ഇസ് ഇയർ കബീർ സിംഗ് ഇസ് ഇയർ ഐ വെൽക്കം ബോത്ത് ഓഫ് യു ടു ഗിഫ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതായ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത് തന്നെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നിഫ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത ഓരോരുത്തരെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഓർക്കുന്നു നിംസ് മെഡിസിറ്റി ഫിജി ഫിലിം ഫിജി ഫിലിം ഒരു മെയിൻ സ്പോൺസറായി തന്നെ ഉണ്ടുകൂടെ ഫിജി ഫിലിം പിന്നെ ലെനിൻ ബാലവാടി തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഇതുമായി സഹകരിച്ച മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രൈമറി മീഡിയ പാർട്ണറായ സിനിസ്ഥാന്റെ രണ്ടുപേർ കൂടെയുണ്ട് വെൽക്കം സിനിസ്ഥാൻ ടു ടു ഗിഫ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഗിഫിന്റെ ശക്തി എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചറിയുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് Uh, it was titled GIF 2017. Now we underwent a little branding change this year. It's now known as NIF 2018. Now this is to uh, acknowledge and appreciate the kind of uh, support actually we are getting from our partners. The primary partner being uh, New Art Center from New Delhi. Uh, you know, they have been uh, helping us in our crowdfunded campaigns and our uh, alternate distribution of the film festival also. So we thought in the title itself we had a need for acknowledging them. So that is why now, this is now one verse known as Kaicha Nyam Di Philip Festival. Uh, now as he said, uh, the main theme of the festival is inclusion. You know, there have been so many uh, avenues where uh, everybody is getting uh, sidetracked. You know, maybe on caste, maybe on political, maybe on gender, uh, maybe on wealth and uh, social status. There have been so many situations. So, Uh, we we are trying to accommodate everybody into you know uh, with us in various platforms for that particular reason we have a time we have chosen inclusion as the main theme of the festival so in that program you know apart from those film screenings we have so many other programs all are chosen and designed in such a way that you know we have some element of inclusion happening uh, you know in the program uh, the programs are like uh, one is of course the film screenings we have uh, i would say best of the best uh, some of them are from the outside in india very well some of them are have no but that those are uh, gems in their own right so we thank all those uh, filmmakers and producers who have committed to committed with us in this festival uh, we have apurva who is uh, the chief guest uh, and he is also working with us on the uh, script lab as well uh, he is uh, of course uh, a screen writer editor and uh, more than that uh, you know he is an lgbt actor so that is another reason we chose him and uh, going without theme we have also uh, bird of desk uh, documentary on uh, the bird of who uh, challenged the uh, gender boundaries uh, in his life and well as in the cinema uh, as uh, you know our uh, uh, novel film and then we have host of other films uh, you know which are all good in their own right uh, so that is about the films then we have uh, coffee chat which is like we are trying to take all these filmmakers to the, some of the legends in Malayalam you know, cinema and their homes in their private space. So that happens in the early mornings. Uh, we have the script album we have. Uh, we intend to uh, make a crowdfunded movie in 2020 uh, through a process uh, lasting one more year, uh, you know, helping uh, some debut writers to make some good script. And hopefully, and or rather surely, we will make a film out of this. so that's uh, the nifl lab we are having 
then we have uh, reflection which is a kind of uh, um, a redesigned Q&A because obviously uh, what happens after every film screening, wherever I've gone, and myself I'm director of film, I've <laughs> suffered this many times. We get a lot of questions from uh, audience and we, we get answers. So what we uh, redesigned is, uh, you know, we keep the filmmakers slightly away from the audience. Uh, the filmmaker will be present there, but then uh, we, we bring in uh, Sachin, you know, who is a you know, uh, well-known critic from Goa, uh, you know, the the National the Reading Dailies. Uh, he's the next Panorama Academy member. So he is going to, you know, uh, rock that particular session, I suppose, uh, in reflections. Uh, then uh, we have uh, a very interesting uh, evening program called Bridge, where we try to uh, bridge the gap between the performer and the audience, uh, and you know, keeping them as together, and then uh, using music as a medium to, to connect with people. So I'm sure uh, you might have heard all this uh, through uh, uh, communication and through our brochure, so let's not elaborate on that. Uh, and also I'd like to remember all our uh, uh, people uh, who helped us to put together this festival, uh, our volunteers and uh, who helped us with uh, funds. Uh, then uh, we have many partners, uh, LHG Frontier and many partners in this time. Uh, we have been missing uh, some filthy film movies uh, put together. Stall on them. Uh, so let's not uh, last long. Uh, we, uh, let's let's go for uh, the inaugural uh, function. Uh, we invite Apurva to speak a few words and uh, also, you know, uh, formally open the festival by switching on the signature film. Hi everyone. Thank you so much for having me here today, uh, Sanal. We met for the first time today, but uh, we interacted uh, so much over the whole of last year. Uh, Sachin and myself, uh, we made a friendship with you, which uh, didn't even require a meeting because we bonded over your beautiful film, uh, Sexy Durga. I can call it Sexy Durga here, and I don't have to say as Durga, and that's wonderful. Uh, what, I, what I really admire about uh, Sanal and that reflects in this uh, beautiful uh, Maverick Festival that you are organizing is that uh, you are an outlier. You are, uh, you are not an insider. Your films don't reflect that. They reflect uh, a point of view, a perspective that the mainstream is not, uh, doesn't probably have the courage to talk about or doesn't want to invest in. And the journey of S. Durga I think with uh, the government refusing to allow the film to be screened and then subsequently Sanal's fight and Sanal's team, Kanan and all of you, uh, you know, you went to court and you kept fighting for the film to be screened and the film became a talking point and it became more than, more than a film, it became part of a, of a larger movement. And I think the beauty at some level of this whole thing is maybe the lack of inclusion. I know the theme is inclusion and, and it's an extremely timely uh, uh, event to have, especially because of this landmark Supreme Court ruling that uh, uh, has decriminalized homosexuality, which is long overdue. Uh, but I, I genuinely feel that it's the outliers, the people that are on the fringes, you know, like in Ayn Rand's uh, wonderful book, The Fountainhead, you have Howard Roke, uh, who makes his own rules and, uh, you know, doesn't play to the gallery. And then you have uh, Peter Keating, uh, I hope I got the names right, uh, who is more someone who is more mainstream, you know. And I often wonder that if Howard Rourke had been co-opted by the mainstream and had become part of the mainstream, would he remain Rourke or would he become Keating? And I think that goes for our, our cinema and the kind of films that we make, uh, even, even the kind of films that I have been lucky to be associated with, whether it was Satya way back in 98, which was made by an outsider, a Telugu filmmaker, who came to Bombay and said that, you know, I'm going to play it by my rules. 
uh, and he brought a character who was from the south of India, who landed in Bombay uh, and uh, became part of the underworld, but got included in, in, in the underworld, but still maintained his own uh, uh, unique uh, personality. Uh, whether it was Shahid, which was about a pro bono lawyer who worked for the marginalized uh, Muslim people who were uh, imprisoned under draconian laws like Tada and uh, uh, Pota, uh, which basically meant that on mere suspicion, a person could be imprisoned uh, and put in jail for years, 10, 12, 15 years. And he fought against the system. And uh, he had the highest acquittal rate for, I think, any lawyer at the time, 17 acquittals in seven years. And the only reason he stopped was because he was shot dead. Uh, but he was an outlier, you know. And then even Aligarh, uh, the film that we made in 2016, uh, with Manoj Bajpayee's beautiful performance, was about a professor at Aligarh Muslim University uh, who was, of course, homosexual and who was ostracized for being gay. But more than that, he was a man who was a Marathi professor in, in a North Indian university and probably, probably didn't have any students. Uh, there, but he was still head of the languages department. Uh, he was a man who didn't subscribe to the whole family and two kids kind of a rule. And he was an outsider. And, and there is something really magical and poetic about the outsider uh, who doesn't get co-opted. Uh, and, and even though there is a real need for inclusion at a very human level in our hearts, I think the whole idea of inclusion basically says that there is a closed group that plays by certain rules. I think there's one right down the road that side, you know, and uh, we want to be included. But the beauty, I think, lies in, in being the outlier like we are here today. So thank you very much for making me part of this festival and I look forward to the film. Yet, hopefully, by the time I leave, I'll know everybody who's a part of this team. Uh, as I say, I don't know any strangers here, but there are only friends whom I have not met. Uh, and from the bottom of my heart, I would like to say I've been a part of IFI, the International Film Festival of India, which last year spent 34 crores on one festival. This year, they spent a little less, around 28 crores, I believe. Uh, not a lot, the budget has come down a little bit. I've been to Mami several years, I mean, several times, about six, seven years in a row. If he from 2004 to 2018, that's about 14 years. But I must say, the moment I entered this place, the spirit and the vibe that I felt here was nothing like I felt at Ifi or even at Mami for that matter. Mami happens in a mall, and as you all know, a mall is a mall is a mall. You know, there's no difference between a mall in Goa, Bangalore, Calcutta, or any other place. And uh, Ifi also, you know, last to last year, they spent six crores on decoration. I'm not kidding you. Uh, I'm a part of the Entertainment Society of Goa, which is the Goan body which organizes IFI. We cleared bills of six crores, which were for decoration during the International Film Festival of India. And digest that, six crores only on decoration. This year we spent a little less, about two and a half crores. But again, as I said, the moment I entered this place, I was just talking to Apurva and uh, Kabir also. Just the vibe about this place is so different. You know, it feels that it may be small, but it is coming from the heart. and. I would rather take that any day rather than spending, you know, big lights and fancy things, but something that is just being done for decorative value. So once again, hats off to you guys. I mean, absolutely. It's, it's, it's just been, it just feels so wonderful to be here. Anyway, now let's cut to the chase and about the film. Uh, well, a brief introduction has already been given. This is a film called Bird of Dusk, uh, which is directed by Sangeeta Dutta. And uh, well, she also collaborated with him uh, as his assistant on a couple of films, including Shokir Bali. Uh, so it's made by a person, somebody who was close to Hitha Bhagavad So after the film, we would like to find out as to how the collaboration happened and how easy or difficult is it to make a film when you're very close to the subject or when you know the subject too well. Uh, I had the fortune of watching this film accidentally along with Apurva because uh, although it's a non-fiction film, last year in the Indian panorama, they sent it to us. We were part of the fiction jury. So by mistake they sent it to us, but it was so fascinating and the subject was so interesting that even though we knew that it is not a part of our section, we still, you know, uh, watched it just because the subject was so very fascinating. So anyway, let's watch the film first and then probably we can have a conversation about it and Sangeeta will be here uh, hopefully by then and uh, enjoy the screening. 
And of course, please put off your cell phones. I don't know if there's background, I don't think there's much background music in the film, but it's better if the music comes from there rather than this side. So please switch off your phones.